من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربهما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكرين بهمان رايا ديني سنهي قلع آدرش سورت قلع استاذ ماري സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദിഖര് ഓർമ്മയുണ്ടാകും റബ്ബു ഗഫുർലി വത്തുബു അലയ്യ ഇന്നക്ക അന്തത്തവാബുൽ ഗഫൂർ മറ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ റബ്ബു ഗഫുർലി വത്തുബു അലയ്യ ഇന്നക്ക അന്തത്തവാബുൽ റഹീം ഇത് നൂറ് തവണയെങ്കിലും റസൂർല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ ഏത് സദസ്സിലിരുന്നാലും ഏത് നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചൊല്ലാറുണ്ട് എന്ന് സ്വഹിഹായ രിവായത്തുണ്ട് അറിഞ്ഞവരും പഠിച്ചവരുമായിരിക്കും ഒന്ന് നിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തക്കുവൽ കുലൂബ് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഒരല്പസമയം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉത്ബുദ്ധരാക്കാൻ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് തക്വ എന്നത് നമുക്കറിയാം തക്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപദേശമില്ലാത്ത ഒരാമുഖ സംസാരവും റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനവ താല തക്കവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനേകം ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളിലും ഏത് വിഷയം പറയുമ്പോഴും തക്കവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൂചനകളും 
ഗൗരവത്തോടെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുവ താല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് ആലി ഇമ്രാനിൽ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വചനം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തക്കുവയുള്ളവരാവണം എങ്ങനെ തക്കുവ പാലിക്കണമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ പാലിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടല്ലാതെ മരിച്ചു പോകരുത് സുറത്ത് തകാബുലിൽ പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് ഫത്തക്കുല്ലാഹ മസ്തത്തും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ അതോടൊക്കെ തക്വ പാലിച്ചുകൊണ്ടാവണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓതിയിട്ടുള്ള സുറത്ത് തകാബുലിലെ പതിനാറാമത്തെ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഒട്ടനേകം പണ്ഡിതന്മാര് അവരുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച ഭാഗമാണ് തക്വ എന്നതിന്റെ നിർവചനം ഇംതിസാലു അവാമിരില്ല ഓജിത്തിനാബു നവാഹി അള്ളാഹു സുബാനവ താലയുടെ കൽപ്പനകൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കുക എന്തൊക്കെ കൽപ്പനകളുണ്ടോ അത് എല്ലാം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക വജിത്തിനാബു നവാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഇതാണ് തക്വ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ഈ തക്വ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കുടുംബ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തക്വയിൽ ഊന്നി എങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒരല്പം വിശദീകരിക്കുന്നത് സുറത്ത് അറാഫിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാം വചനം അള്ളാഹു സുബാന വാല ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിൽ നിന്ന് ഇണയെ ഹവ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയെ അള്ളാഹു സുബാനുവ താല സൃഷ്ടിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അവര് അള്ളാഹു സുബാനുവ താല കൊടുത്ത അനുഗ്രഹവും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചതും തക്വ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുവ താല പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന താല അവൻ നിങ്ങളെ ഒരു സത്തയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് റബ്ബ് സുബാന താല ആ സത്തയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇണയെയും സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി ലിയസ്കുന ഇലയഹ ആ ഇണയിലൂടെ അവളിലൂടെ സമാധാനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും അവ്വാബിയും കുടുംബമായി ജീവിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ അവ്വാബിയെ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അഥവാ ഇണാ ജീവിതം അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന വത്താര പറയുന്നു ഒരു ചെറിയ ഗർഭം അവർ വഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മ ആ ഗർഭവുമായി നടന്നു അതിനുശേഷം ഫലം അത് ഭാരമായപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന വിധം വഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല പഠിപ്പിക്കുന്നു അവ രണ്ടുപേരും അവരുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ കുട്ടിയെ ഈ സന്താനത്തെ സ്വാലിഹാക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശുക്ര കാണിക്കുന്നവരിൽപ്പെടും നന്ദി കാണിക്കുന്നവരായി മാറും 
എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന വത്താലയോട് പറഞ്ഞതായി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തെർബിയത്തില്ല ഇസ്ലാമികമായ തെർബിയത്ത് തക്വയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്വഭാവം തക്വയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം തക്വയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ അതബുകൾ മര്യാദകളൊന്നും പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ പാരിത്രിക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുംബ സമേതം നാളെ പല ലോകത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തണം അങ്ങനെ ശരിക്കും കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നല്ല സ്വരമുള്ള ശബ്ദമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരു അവസ്ഥ പട്ടുറുമാലിന് വിടും നല്ല അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പലേതും ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നാലെ അഭിനയിക്കാൻ വിടും ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായി ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ ഏതൊക്കെ മേഖലയാണോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്റെ മക്കളെ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഉഷാറാക്കി മാറ്റും എന്ന തീരുമാനമാണ് പലർക്കും പക്ഷേ മുൻഗാമികളായ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ശരിക്കും തക്കവയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവേണ്ടത് അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ എടുക്കാനും അവന്റെ വിരോധങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കാനും ക്ഷീണിച്ച ഒരു ഉപ്പ അതിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു ഉമ്മ അതിന് തയ്യാറായ മകൻ അതിന് തയ്യാറാകുന്ന മക്കൾ മരുമക്കൾ പേരമക്കൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കുടുംബമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വേണം കൂട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമാണ് അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ അള്ളാഹു ആലം കാരണം നമ്മളൊരു കുടുംബമായി ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ആരാവട്ടെ ഒരു ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബസ്സിലുള്ള യാത്രയിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന ഒരു അനാവശ്യമായ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോകൾ പോസ്റ്ററുകൾ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ശൈത്താനീയത്താണ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്റെ കണ്ണിനെ തള്ളുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മണ്ട് വാപ്പണ്ട് ഞാനിപ്പോ നോക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് വരാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിലും കുടുംബത്തെ പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു മാറ്റം വരാറുണ്ട് അതേ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എന്റെ ഭാര്യയില്ല ഉമ്മയില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരുമില്ല ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാറ് എന്റെ അപ്പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ ഏതോ ഫുലാന്മാർ എനിക്ക് പരിചയമില്ല അവർക്ക് എന്നെയും പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന നോട്ടവും എന്റെ കുടുംബമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരിചയമുള്ളവരുമായി എന്റെ ആദർശ ബന്ധുക്കളുമായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്ന നോട്ടവും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ തക്കവയുടെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും പിശാജ് ഒഴിഞ്ഞ അവസരം നമുക്ക് ഈ തക്കവയിൽ നിന്ന് മാറി പൈശാചികമായ മാർഗത്തിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് വിശാലത അവനിട്ട് വരും അങ്ങനെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മുമ്പിട്ട് തരുമ്പോഴും അള്ളാനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് അതാണ് തക്കവൽ കുലൂബ് അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സുകളുടെ ഉടമകളായി മാറാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടതുണ്ട് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശരിക്കും റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ മാറണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാഹാന അലൈക്കും റഫീബൻ അള്ളാഹു സുഹാന വാല എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ മേൽ നിരീക്ഷകനായി റബ്ബ് സുഹാന വാല ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാന വാല നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമല്ല എന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാന വാല പറഞ്ഞതുപോലെ തക്കവ ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കല്ല ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തുടക്കം തന്റെ ഇണ ആരാവണമെന്നത് ഞാൻ കുടുംബജീവിതം കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കല്ല ഇസ്ലാം കൃത്യമായതിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഇൽമുള്ള സ്വഭാവമുള്ള പരല
പിന്നെ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മറ്റൊക്കെ നോക്കി നിന്നാൽ വമ്പിച്ച ഫസാദുകൾ ഉണ്ടാകും ഏത് ആ ഒരു ശങ്കിച്ചു നിൽക്ക അങ്ങനെ സ്വഭാവം നല്ലവനാണ് പെരുമാറാനറിയാം ദീനുണ്ട് എന്നിട്ടും പിന്നെ പലരും നോക്കി ചവിട്ടു നിന്നാൽ വമ്പിച്ച കുഴപ്പങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂർ അള്ളി സല്ലാ അലിസ്മ പറഞ്ഞത് എത്രയോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിക്കല്ല അതേപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പലരും നോക്കി വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ദീനുള്ളവളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നീ വിജയം കൈവരിക്കണം എന്ന് റസൂർ അള്ളി സല്ലാ അലി സ്വലം ഫുറബിദാത്തിദ്ദീൻ ധാരാളം കേട്ട ഹദീസാണ് പക്ഷേ ആ ദീൻ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് എത്ര വമ്പിച്ച അബദ്ധങ്ങളിൽ പോയി ചാടുന്ന കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വരനും വധുവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാപ്പയും ഉമ്മയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മരുമകൾ ആരാവണം മരുമകൻ ആരാവണം എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് ആരാവണം എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ആരാവണം കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മത ആ മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ശരി ഞാൻ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുകയല്ല മഹാനായ ഉമർ ഹത്താ പ്രതിയല്ലാവലു അവരുടെ മാതൃക നമുക്ക് കാണാൻ പൂർവികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആസിം പ്രതിയല്ലാവലുവിനെ മഹാനായ ഉമർ ഹത്താ പ്രതിയല്ലാവലു ഭാര്യയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു പാൽക്കാരിയുടെ സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ ആരുമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് പാല് വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള സംസാരം വെള്ളം ചേർക്കാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചേർക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ കാണാൻ ഖലീഫ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഖലീഫ ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന പേടിയുള്ള തക്കവയുള്ള പെണ്ണ് ആ വീട് അടയാളപ്പെടുത്തി പോവാണ് മകനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ നിനക്ക് പറ്റിയ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാന പേടിയുള്ള പെണ്ണാ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ച് ഇണയെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഉമർഹത്താ പ്രതിയല്ലാവിന്റെ മകൻ അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുബാറക് പ്രതിയല്ലാഹുവല്ലു റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനാണ് നമുക്കറിയാം ആ പണ്ഡിതന് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാരണം അഥവാ ആ പണ്ഡിതനെ ആ രീതിയിൽ അച്ചിൽ വാർത്തെടുക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉമ്മ ഉപ്പ ആര് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈജിപ്തിലെ വലിയ ഒരു മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ കാവൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മുബാറക് അദ്ദേഹം ഈ മന്ത്രിയുടെ തോട്ടത്തിൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഉന്ന ഉന്നതികളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വമ്പിച്ച വമ്പിച്ച വലിയ വലിയ ആളുകൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ദീനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് കാരണം കിസ്തൊക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ വലിയ ആലോചനകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകാര്യമായില്ല എന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ തക്കവയുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ രാത്രി നമസ്കാരമുള്ളവളാണ് തക്കവയുള്ളവളാണ് സൂക്ഷ്മതയുള്ളവളാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഭർത്താവിന് തരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവത്തിൽ വരികയാണ് എന്റെ മകൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വിയാപ്പള ആരാണത് തന്റെ കീഴിലുള്ള ജോലിക്കാരൻ എന്താ സംഭവം ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു വിരുന്നുകാർ വന്നപ്പോ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മുന്തിരി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഈ പണിക്കാരൻ അവിടെ ചെന്നു മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫ്ലൈറ്റിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു മുന്തിരി പുളിപ്പുണ്ട് ഒരു മധുരുള്ളത് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും പോയി അങ്ങനെ രണ്ടാമതും കൊണ്ടുവന്നു പുളിപ്പുണ്ട് മൂന്നാമതൊന്ന് ചൂടായി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുന്നൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനുവാദം കിട്ടി ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നു പോലും അനുവാദമില്ലാതെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല രുചിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ടേസ്റ്റ് നോക്കി കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ടേസ്റ്റ് നോക്കി മധുരുള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തീരുമാനിക്കാണ് എനിക്ക് ഇവൻ മതി എന്റെ മരുമകനായി ആ മുബാറക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ തക്കവയുള്ള ഭാര്യയിൽ നിന്ന് മുബാറക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭർത്താവ് തമ്മിൽ കൂടിയപ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താര സ്വാലിഹായ സന്താനത്തെ കൊടുത്തു എങ്ങനത്തെ സന്താനം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റഹിമഹുല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം എന്നോണം ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേൾ
അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ തക്കവയോടുകൂടി നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇണയ ഇണകളായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഭർത്താവ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു നല്ല ഭാര്യ ആ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം ആ ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം അവിടെയുള്ള കൽപ്പനകൾ എന്താ അവിടെയുള്ള വിരോധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എങ്കിലേ ആ ഭാഗം പൂർത്തിയാകൂ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ അസ്വാദി എന്ന പ്രയോഗം ശരിക്കും രണ്ടാളും ഒന്നായി മാറിയൽ രണ്ടാളും കൂടി ഒന്നായി മാറിയൽ അതാണ് ഇണ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇണ ജീവിതത്തിലൂടെ പിന്നീട് ഒരേ ടേസ്റ്റാണ് ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഒരേ രീതിയിലായി മാറണം ആ രീതിയിൽ ഇടകി ജീവിക്കണം പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളുകളായാലും അതേപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളായാലും പഠിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള തക്കവ ഭംഗം വരാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അതിന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ഇണ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വധു ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട് കൂടൽ ദിവസത്തിൽ വധു ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടിറക്കയത്ത് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇണകൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉപ്പ തന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ മകന്റെ കല്യാണം കഴിക്കും കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ ഏത് ഷർട്ട് ഇടണം അവൾ എങ്ങനെ വേഷം ധരിക്കണം ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ പോകണം എവിടെ ഏത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാവണം ഇങ്ങനെ പല ചർച്ചകളുമുണ്ട് പക്ഷെ മകളെ ഭർത്താവ് ഒരു പക്ഷെ മറന്നാലും നീ ആ നമസ്കാരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ തെറുതിയത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കല്ല അവിടെ മിക്സി ഇല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് പോരെ തീരുമാനമായിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ട് ഉമ്മമാരുണ്ട് പക്ഷെ ദീൻ അത് കൊടുക്കാൻ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മോനെ നീ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിന്റെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹുൽ നിന്ന് വറക്കത്തും അതേപോലെ തന്നെ മബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആളുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറക്ക് അള്ളാഹുലക്ക് വബാറക്ക് അലൈക്ക് വജമഹബൈനക്കും അഫീഹർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ സുല്ലാസിമ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സ്വഹാബത്തിന് പരിചയമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് നീ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഇവരുടെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തൊക്കെ ഹൈറുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ ഷെറുകൾ ഇവിടെ തലയിൽ നിന്ന് വരാണ്ടോ അതിന് തൊട്ടൊക്കെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇണാ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം കാവലുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അത് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ താളം തെറ്റിയ എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ദീനീപരമായ തെറുബിയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടോ എങ്കിലേ അല്ല പറഞ്ഞ തക്കുവ എല്ലാ മേഖലയിലും പാലിക്കുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും തക്കുവയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം മഹാത്ഭുതമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇണകൾ എന്ന പ്രയോഗം അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ മസ്ജിദുൽ ഹറമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഫ്സയിലേക്ക് രാപ്രയാണം നടത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല പ്രയോഗിച്ചത് സുബാനല്ലി അസ്രാബിൽ ഹറാം ഇലൽ മസ്ജിദുൽ അഫ്സ അല്ലതി ബാറക് നഹലഹു അവിടെ അല്ല പ്രയോഗിച്ചത് അത്ഭുതത്തിന്റെ ശീർഷകമാണ് സുബാനല്ലതി എന്നാ ഇതേ പ്രയോഗമാണ് ഇണകളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞപ്പോഴും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന വത്താല എല്ലാത്തിലും ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ച നമുക്കറിയുന്നതിലും അറിയാത്തതിലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഖുർആൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്തതിലും ഇണകളുണ്ട്
ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ തക്വയിലേക്ക് നമ്മൾ പാകപ്പെടുമ്പോ സൂഫിസം തലയിൽ കയറിയിട്ട് ചിലപ്പോ ദൈവത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ഇൽമ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹാലേക്ക് കൂടുതൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതമില്ലാതെ ദുനിയാവിലെ ഇണയുമായി ഒരു താല്പര്യവുമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മഹാനായ ഉസ്മാനബിൻ മൽഹോൻ റതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഒരിക്കൽ ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു താല അടുക്കലേക്ക് വന്ന ഒരു സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉസ്മാനുവിന്റെ ഭാര്യ അതായത് ഒരു തന്റേതായ രീതിയിൽ ഒരുങ്ങേണ്ടത് രീതിയിലൊന്നും ഒരുങ്ങാതെ ഒരു വല്ലാത്ത ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഐഷബീ റതി അള്ളാഹു താലാന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് എന്താ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഫഖാലത്ത് അപ്പൻ മഹദ് പറഞ്ഞു ഉമ്മൽ മൊഹ്മിനീൻ ഇന്ന ഉസ്മാൻ ഉസ്മാൻ ഇമിന മൊമൂൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ലയുരീദ് ദുനിയ വ ലയുരീദ് നിസ അദ്ദേഹത്തിന് ദുനിയാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം വെറും ദുനിയ ആഹ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റബ്ബിന്റെ ആളായി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ നബി സല്ലാസ്വലം വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഐഷബി താലാൻ ഈ കാര്യം അറിയിച്ചു നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന റബ്ബിലല്ലേ നീയും വിശ്വസിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേറെ റബ്ബുണ്ടോ നിനക്ക് വേറെ ഇമാണ്ടോ എന്ന് നബിസല്ലാ വലിയ വളരെ ചൂടായി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുടുംബത്തോട് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്നിൽ നിനക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എനിക്ക് കുടുംബിനികളുണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റസൂർല്ലാ സല്ലാ വലിയ തിരുത്തി കൊടുത്തത് ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം തന്റെ ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എങ്ങനെ അവളെ സഹവസിക്കണം എന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആ ഭാര്യക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ തക്കവയോടെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തക്കവ എന്നത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാതെ റബ്ബിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ചിന്തകളായി പോയി ഇതും റബ്ബിലേക്കുള്ള ചിന്തയുടെ ഭാഗമാണ് എന്നത് അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് അത് തിരുത്തി കൊടുത്തു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ വല്ലം മറ്റേക്ക് സൽമാൻ ഫാരിസ് റതി അള്ളാവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു മഹാനായ അബുദ്ദർദ റതി അള്ളാവിൻ അനുസാറുകൾ മുഹാജിറും തമ്മിൽ നബി സല്ലാ വസ്ലമ സൗഹൃദം ബാധിച്ചുവല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരനായിരുന്നു മഹാനായ അബുദ്ദർദ റതി അള്ളാവിനു ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കൽ സൽമാൻ നബി അള്ളാവിനു അബുദ്ദർദ റതി അള്ളാവിന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരിക ആ സന്ദർഭത്തിൽ അത്ത സൽമാൻ യസൂറുഹുന അബുദർദായിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മദർദ ആ മഹതി തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നീക്കേണ്ട രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല സഹോദരൻ കടന്നു വരാൻ ഒന്നുകിൽ മൂത്തച്ചനാണ് അങ്ങനെ അച്ഛനാണ് അൻസാർ മുഹാജിർ ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ സഹോദരി ആ രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോ ഫഖാൽ മാഷ എനുക്കി എന്താപ്പങ്ങളെ കാര്യം എന്താപ്പങ്ങനൊക്കെ എന്ന് ചോദിച്ചു فقالت ابا مهدي برنو ان اخاك ابو الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار من سهودن اللي ابو الدرداء اديم പകല് മുഴുവൻ നോമ്പ് വരെ രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കാര പിന്നെ ഞാൻ ഒരുങ്ങിട്ട് എന്താ കാര്യം കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വല്ല താൽപര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്താ ചെയ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒതുങ്ങി കൂടുകയാ ഫജ ابو الدرداء ഉടനെ ابو الدرداء رضي الله عنه കടന്നു വന്നു ഫറഹബ വഖറബ കുർബതൻ അപ്പോ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ സൽമാൻ വീട്ടിൽ വന്നത് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒരുക്കണോ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വേഗം പ്രതിപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരുക്കി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി ഫഖാൻ ഇത്രാം ഭക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫഖാൻ സൽമാൻ ഇത്രാം നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളി ഞാൻ നോമ്പുകാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് സൽമാൻ അബുദ്ദാനു അബുദ്ദർദാനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കഴിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബുദർദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരൻ 
അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം ഇന്ന് എന്റെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നെയും ഇങ്ങനെ നോമ്പുകാരനായ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പ് മുറിപ്പിച്ചു കുടുംബജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ രീതിയിൽ മഹാനായ സൽമാൻ റതി അള്ളാഹു അബുദ്ധ റതി അള്ളാഹുവിനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായി ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അന്ന് ഇഷ കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ് അവിടെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് സൽമാൻ റതി അള്ളാഹുവിൻ അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനോട് ബാധ്യതയുണ്ട് ശരീരത്തോട് ബാധ്യതയുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബിനിയോടും ഭാര്യയോടും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് റബ്ബിനോടുള്ള ബാധ്യത മാത്രമേ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളൂ നിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ബാധ്യത ഉറക്കം അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള കുടുംബജീവിതം ഇത് രണ്ടും നീ മറന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റൂല ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയും തിരുത്തി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തക്കുവ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടത് എന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാലേക്കുള്ള ചിന്ത വളർന്നുകൊണ്ട് അതൊന്നും മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് അങ്ങനെ മറക്കുന്നവരല്ല പക്ഷേ ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനുമൊക്കെ കൈമാറേണ്ടുന്ന വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇണകളെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നു എന്നത് അവരിലൂടെ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല റഹ്മത്തും അബദ്ധത്തും ഒക്കെ അതിൽ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുവത്താല പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓതി വെക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ സൗന്ദര്യമുള്ളപ്പോൾ സമ്പത്തുള്ളപ്പോൾ നല്ല ഭക്തിയുള്ള കൂടെയുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമുണ്ട് പക്ഷെ മാരകമായ രോഗം വരുമ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലെ കിഡ്നിക്ക് വരുന്ന രോഗം പോലെ ലിവറിന് വരുന്ന രോഗം വരെ അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ചുരുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചികിത്സിച്ച് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇണ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ഭാര്യ ഈ ഭർത്താവിനെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഈ മബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും ശരിക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ചില ഇടകളിൽ നമുക്ക് കാണാം വിട്ടൊഴിയാതെ ഒരീച്ച വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആ ശരീരത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്ന നജസ്സുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന തലോടുന്ന ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് കാണാം ഭാര്യമാരെ അതേപോലെ തന്നെ ഭാര്യ ആ രീതിയിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആലോചിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് സമാധാനിപ്പിച്ച് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ പറയുന്നത് സലഫി കുടുംബത്തിലെ നമ്മൾ ധീരിയായി അറിവുണ്ടാക്കി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സംഗതി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വമ്പിച്ച രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നേക്കാം അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തട്ടിമാറ്റി മാറാവട്ടെ വന്നവർക്ക് അള്ളാഹു അത് തൊഹു ഇൻഷാ അല്ല ഒരു ശുദ്ധീകരണമാണെന്ന് റസൂർ സുല്ലാസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാപങ്ങളെ പൊറുക്കലാണ് രോഗങ്ങൾ തന്ന് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു അതിലൂടെ ആ രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകിയതിലൂടെ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊടുക്കും മാറാവട്ടെ ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കും ഉണ്ടാകാം അവിടെ കൂടെ നിന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് തെറുതിയത്ത് കൊടുക്കണം മതപരമായി വളരണം ഭർത്താവും ആ രീതിയിൽ വളരണം അവിടെയാണ് മബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല ആ ഇൽമ് നേടി ആ തെറുതിയത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഇത് ചൊരിയുന്നത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം നോക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്നു വന്ന് ആ പ്രവാചകൻ വന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗം ഇതേ പ്രയോഗമാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്ന മുഹമ്മദ് നബിയെ നാം എത്ര ആദരിക്കുന്നവോ ബഹുമാനിക്കുന്നവോ സ്നേഹിക്കുന്നവോ അവിടുത്തെ വാക്കുകളെ അവിടുത്തെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മ
ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ മാഫിൽ ജന്നത്തെ അസബ് സ്വർഗത്തിൽ വിവാഹിതരല്ലാത്തവരില്ല വിവാഹം കഴിച്ചവരെ സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ ഈ ഇണ ജീവിതമാണ് അവിടെയുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇണ വിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം രാത്രി ഇതൊക്കെ അടുത്തടുത്താണ് അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല പ്രയോഗിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പ്രയോഗം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് മലകളെ ആണികളായി നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമി ഇളകാതിരിക്കാൻ ഉടനെ അല്ല പറയാ ഓ ഹലക്കനാക്കുമാച നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ ചിന്തയാണ് ഇതിലുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു ഒരു ആയത്ത് മറ്റൊരായത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാൻ എന്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിക്ക് ആണികളായി മലയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഭൂമിയുടെ ആണയായ മലകളെ നമ്മൾ തുരക്കുമ്പോൾ ആ മലകൾ ഇടിച്ചു തകർക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വമ്പിച്ച പ്രകമ്പനങ്ങളും ഭൂമിക്കുലുക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നു എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുള്ള ഇടാജീവിതം മീസാക്കുന്ന വലിയതാൻ ബലിഷ്ടമായ കരാറാണ് ആ കരാറിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ രഹസ്യ കാമുകന്മാരോ രഹസ്യ കാമുകിമാരോ കടന്നു വന്നാൽ ആ ആണി പറിച്ചതുപോലെ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും ആണികളാ പിന്നെ ഇളകാൻ പാടില്ല ആ ആണി പറിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കുന്ന ഭൂമി കളക്കം പറ്റിയതുപോലെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു തരിപ്പണമാകും എത്ര തൊരാക്കുകൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വമ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം മിസ് കോള് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള ബന്ധം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അധികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ദീനീപരമായ അറിവ് നമ്മുടെ ഭാര്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭക്തി ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഭർത്താവിനില്ലാതെ പോയാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാതെ പോയാൽ കുടുംബജീവിതം തകരും എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വർഗ നമുക്ക് നട്ടമാകും നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ തക്കവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഭൂമിയെ സംവിധാനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും രാത്രി തന്നതും പകല് തന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായി ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അപ്പുറപ്പുറക്ക് അതിനെ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുധാന സത്യം ചെയ്ത് അള്ളാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സത്യം ചെയ്യാം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അല്ലെ അല്ലാതെ സത്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റൂല ചുരുക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അള്ളാഹു സുധാന വത്താല അവന്റെ സൃഷ്ടികളെ വെച്ച് സത്യം പറയും ഈ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് സത്യം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സൃഷ്ടികൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി അതെത്രമാത്രം സത്യമാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി അള്ളാഹു എടുത്തു പറയാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല സത്യം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാസൃഷ്ടികളിൽ പെട്ടതാണ് ഇണകൾ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല രാത്രിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പകലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആണും പെണ്ണും എന്ന ഇണകളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇവിടെയൊക്കെ അല്ല ഓരോ സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്ത് പറയാം അവർ തന്നെയാണ് സത്യം അവർ തന്നെയാണ് സത്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇണകളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുഹാന വത്താല നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്ഥാനം എത്രയാ നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എത്രയാ പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ രീതിയിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സല്ലാഹു അലൈവലം ഭക്തിയോടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് വസീയത്തുകൾ തന്നു നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ അവളെ ഭക്ഷിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നീ വസ്ത്രം എടുത്താൽ അവളെയും നീ വസ്ത്രം അണിയിക്കണം അഥവാ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾക്കും വാങ്ങണം നീ അവളെ ചീത്ത പറയരുത് നീ അവൾ അടിക്കരുത് ചെറിയൊരു പ്രഹരമല്ലാതെ മുറിവേൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിക്കാൻ പാടില്ല വലായ ഹുജുർ ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന പ്രൈവറ്റ് റൂമിലല്ലാതെ പണങ്ങാനും പാടില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഈ തക്കവ നമ്മൾ പാലിക്കാറുണ്ടോ നല്ല വസ്ത്രം അതേപോലെ തന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പെരുമാറ്റം 
നല്ല സ്വഭാവം നല്ല ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിൽ തക്വ പാലിക്കുന്നവരായി മാറാൻ നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പെണ്ണ് അവൾ അഞ്ചു നേരം അവൾക്ക് നിർബന്ധമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു വസോമത്ത് ഷെഹറഹ പറഞ്ഞായ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു വഹസ്മത്ത് ഫർജഹ അവളുടെ ലൈംഗികാവയത്തെ അവൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവളുടെ ചാരിത്യം അവൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെണ്ണിനോട് പറയപ്പെടും എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏത് കവാടത്തിലൂടെയും നിനക്ക് കടക്കാം നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലൂടെ കടന്നോളൂ എന്ന് പറയാൻ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നത് ഈ അനുസരണം എന്റെ ഉമ്മമാർക്ക് സഹോദരിമാർക്കുണ്ടോ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ തയ്യാറാണ് ഉഷാറാണ് പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലെ തക്കവയിൽ ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ട ഭാഗം എന്റെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നഹു ഇമ്മാ ജന്നത്തുക്കി ഇമ്മാ നാറുക്കി ഒരിക്കൽ റസൂർല്ലാ ഇസ്ലാൽ സുമ്മ പറഞ്ഞു ഒരു പൊന്നിനോട് ഭർത്താവിന്റെ വിഷയത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ നന്നായി അവരിത് സഹകരിക്കണം കാരണം ഒന്നുകിൽ അത് നിങ്ങളുടെ നരകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗമാണ് അപ്പൊ സ്വർഗ നരകം നിങ്ങൾക്ക് വേർത്തിരിക്കുന്നത് അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ റസൂർല്ലാ ഇസ്ലാ അലിസ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കുള്ളത് പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സുഹാബ സ്ത്രീകൾ നബി സല്ലാ വസ്ലമയോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പരാതിയും വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇമ്രാത്തുൻ ഇല നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം വാഫിദത്തുൻ നിസ ഞാൻ കുടുംബ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നതാണ് ഒരു പരാതിപ്പെടാൻ തന്നെ വന്നതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് നബി സല്ലാ വസ്ലമയുടെക്കിലേക്ക് വന്നു ആ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ജിഹാദ് അതാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം അതേപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നബിയെ മൊത്തം പെണ്ണുങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ജീവിക്കണേ കൂലിയൊക്കെ കുറഞ്ഞേ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരായി മാറിയല്ലോ ഖാലൻ നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعجل الجهاد في سبيل الله نينغل تريتش بويت ناني پرنجي ورنا سنگدي نينغل آرك پردي چٹانا وننت اللد اورك سمشن دور تور تالين اورك پرنجولين نبي صلى الله عليه وسلم پرنجولك أن طاعة الزوج تند اناي تند برتاوين انسرك لا يند واعترافا بحقه ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ബാധ്യതകളൊക്കെ ശരിക്കും നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ജിഹാദിന് പോകുന്ന ആണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ തന്റെ ഇടം തടിക്കുള്ളേ നല്ല കായിക ബലമുള്ള അവരെ അതേപോലെ അതേ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് വമ്പിച്ച പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് റസൂർലാ ഇസ്ലാം അതിന് പകരമാണിത് അത്ര സ്ഥാനങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ കുറച്ചാൾക്കാരെ ആ ജിഹാദ് ചെയ്യണല്ലോ കേട്ടോ എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഒരു പരാതിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റബ്ബു പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകൾ ഈ റബ്ബല്ലേ റബ്ബ് പക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്ക് എങ്ങനെ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവരാതിപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കും അതേ രീതിയിലുള്ള അതിന് പകരമായ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ കുടുംബനികൾ ഈ ജിഹാദിന് തയ്യാറുണ്ടോ അവർക്ക് ആ കൂലി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആവശ്യമായ മതപരമായ അറിവുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ കുടുംബജീവിതത്തിന് ചിട്ടയുണ്ടാകും തക്കവയുണ്ടാകും അള്ളാഹു നഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മയെ ഉപ്പയൊക്കെ അനുസരിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അവരെക്കുറിച്ച് റസൂർലാസ് പറഞ്ഞു ഭാര്യന്റെ അടിമ അവൻ നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വരെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പും ദീനി കളാസിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ തെന്നല് എവിടെയാ തെന്നല് ഉമ്മയോട് നല്ല ബന്ധമാണ് 
ഉമ്മയോട് ചോദിക്കാതൊന്നും ചെയ്യൂല വാപ്പനോട് ചോദിക്കാതൊന്നും ചെയ്യില്ല നല്ല ബന്ധമാണ് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്താ സംഭവം ഭാര്യ എന്തൊക്കെയോ കുറുകി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഉമ്മയോട് വെറുപ്പ് വാപ്പയോട് വെറുപ്പ് ജേട്ടനോട് തങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തോടൊക്കെ വെറുപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കുടുംബയൂത്തിൽ വരാം പക്ഷെ ആവശ്യമായ തെർബിയത്ത് അവിടെ കിട്ടുമ്പോ ഈ ഹദീസ് അവർ പഠിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഭാര്യന്റെ അടിമ അവൻ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനിക്ക് ആ ക്ഷാപമാണ് എന്ന സംഗതി അവൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രവാചക സുഹാസം അത് പറയണമെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിഷയമാണല്ലോ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രവേശത്തിന്റെ കാരണമാണല്ലോ അത് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കാം തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്ക് ചിലപ്പോ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ഉപ്പ ആദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കാക്ക ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ആങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ അനിയനുണ്ടല്ലോ അവളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാലോ നിന്നെ കുറിച്ചും അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ ആ അങ്ങനെയാണല്ലേ അത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലട്ടോ ഇജ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ ആവരുത് അവൻ നശിച്ചു എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം പ്രമാണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നിരുന്നാലും കുടുംബജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ വിഷമങ്ങളും ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ചൂടാവലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മാതൃകാ മഹതികളായ ആയിഷബി റതി അള്ളഹ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് കാണാം അതുണ്ടാകും പ്രകൃതിയിൽ അതുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണ വിഷയത്തിൽ നാം പറയാം ഒരു ദിവസം റസൂർ അള്ളി സല്ലാ വസ്ലമ അവിടുന്ന് ഐഷബി റതി അള്ളാഹു താലോട് പറഞ്ഞു ഐഷ നീ എപ്പോഴാ ചൂടാവും എന്നോട് നീ എന്നോട് എപ്പോഴാ പണക്കത്തിലാണ് എപ്പോഴാണ് എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അവര് കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ പറയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷബി ചോദിച്ചാൽ അത് എങ്ങനെ നബി എങ്ങൾക്ക് അറിയണത് മഹാനായ നബിസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു നിന്റെ വാക്കുന്നത് പ്രകടമാകും നിനക്ക് ദേഷ്യമാകുമ്പോ നീ ചിലപ്പോ പറയാറുള്ളത് എന്താ റബ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന്റെ റബ്ബ് അള്ളാന പുകയെത്തുമ്പോ ഇബ്രാഹിമിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും എന്നാൽ നീ എന്നോട് നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നീ പറയും റബ് മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ആയിഷാ ബീവിയുടെ തന്റെ ഭർത്താവ് മറ്റ് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പണക്കം ആ പണക്കത്തിൽ പോലും പ്രകടാവുണ്ട് ദിനസുല്ലാസിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പരിപാറ്റം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അകലുന്നില്ല ആയിഷ അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആയിഷ ബീവിക്ക് അത് പറയാൻ തോന്നുമോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൂരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ അതബുകളിലേക്ക് അവര് പാകപ്പെട്ട നബിസുല്ലാ സ്വലമ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടാതെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നത് അറിയിച്ചു കൊടുത്ത ആ കാര്യം ഹദീസിൽ പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ റീറ ദേഷ്യം നമുക്ക് വരും ആ റീറ ഒരു പെണ്ണ് തിന്മയിലേക്ക് പോയി ചാടാൻ കാരണമാകുന്ന അവസ്ഥ ആവരുത് ഏതൊരു ഭർത്താവിനും ആ ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്റെ ഭാര്യയിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാര്യ തനിക്കുള്ളതാണ് തന്റേതാണ് അവരുടെ സംരക്ഷണം എന്റെ കയ്യിലാണ് എന്നതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ സംശയങ്ങളും അനാവശ്യമായ വെറുപ്പിക്കലുകളും ഉണ്ടായി പവിത്രതയുള്ള നല്ലവളായ പെണ്ണ് ഈ ഭർത്താവിന്റെ അവകാശമാണ് ഇവളിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ ബലം പിടിക്കൽ കാരണം നാശത്തിൽ പോയി വിളയ്ക്കാം അലി റന്ദിയുള്ളവന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് എന്നർത്ഥത്തിൽ നബിസല്ലാസുമുടെ ഒരു വാക്ക് മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞതായി സ്വഹാബികൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതായത് ان من الغيره غيره يبغضه الله غيره الرجل على اهله من غير من غير ريبه معنى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشديرك يا انا ديشم غيره اا آه ديشتل چلد നല്ല ഗീറകൾ ഉണ്ട് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദേശപ്പടൽ ഉണ്ട് അല്ലാഹുക്ക് ഇഷ്ട പക്ഷെ ചിലത് അല്ലാഹുക്ക് ദേശമാകുന്ന ഗീറകൾ ഉണ്ട് ആ ഗീറയിൽ പെട്ടലാണ് ഒരാള് തന്റെ ഭാര്യയെ അനാവശ്യമായി ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുക ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ദേഷ്യ നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ദേഷ്യപ്പെടുന്ന വെറുതെ ഒന്നടങ്ങറാക്കാനാന്നുള്ളത്
അതിന്റെ കാരണക്കാരനാരാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അലി റബി അള്ളാവനു വിശദീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു ഈ ജീവിതത്തിൽ ന്യൂനതകൾ നിസാരമായ ചെറിയ ചെറിയ അയവുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഒരാളെങ്ങനെ പരിശോധിച്ചാൽ കുറെ കിട്ടും അതിന് ആര് രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം അയവുകളാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളത് പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്കിൽ നിനക്ക് അതിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ കവിതാ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതും നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനവ താല പ്രയോഗിച്ച നബിസല്ലാ വസ്ലം വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സംഗതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന പരിശോധന മാത്രമാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാത്തത് ആവശ്യമായ ഇന്ന് നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാം ഈ ഭാഗത്തിൽ നല്ല കണിശതയുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവ് മാത്രം നല്ല സൂക്ഷ്മത ഉള്ളവരായിരിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് അതൊന്നും വല്ലാത്ത താല്പര്യമില്ല എന്ത് വച്ചിനെ കൃത്യമായി നമസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചില പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നമസ്കാരം എപ്പോഴാണ് നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കല്ല പക്ഷേ ലുഹുറ് അതിന്റെ സമയത്ത് നമസ്കരിക്കാതെ അസറിന്റെ ആ സമയത്തേക്ക് എത്തിച്ച് അങ്ങനെ അസറിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ജഗഭോഗ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞേക്ക് നിസ്കാരം പോയി നിന്ന് ഇറങ്ങണ്ട അവിടെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാല് സുർബാഗ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അലഹമില്ല റായത്തായി രണ്ടും കൂടെ ഒപ്പം അടിക്കാലോ സന്തോഷമായി ഞാൻ അസറ് നിസ്കരിച്ചു ഈ നിസ്കാരം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആവശ്യമായ തെറുബിയത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നജസില്ലേ അടുക്കള പണിയിലായിരിക്കും വീട്ടു ജോലിയാണ് ഒക്കെ ശരിയാ എന്താ മൊഴി ചെയ്യാ മക്കളെ മദർസക്കാക്കണം പണിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം മക്കളെ മദർസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം പിന്നെ അവരെ ജോലി പാത്രത്തിൽ അതാക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ കാരണങ്ങൾ വീട്ടിൽ തുടക്കണം അടിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ ഇതൊന്നും ഒന്നാനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതിയിൽ അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കാര നിർബന്ധ അതുകൊണ്ട് ലുഹുറ് ലുഹറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വസ്ത്രം മാറ്റി വെച്ച് അതിന്റേതായ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാന്നുള്ള അതബ് അള്ളാനോടുള്ള മര്യാദ അത് പാലിക്കണം പറന്നു കിട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആവണം സഹിയായ ഹരിത്തിൽ കാണാം സമയം തെറ്റി അതിന്റെ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഇനി നമുക്ക് പഴകി ആവശ്യമില്ല ആ വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണോ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം നമ്മൾ ഊരിയിട്ട് ചുരുട്ടി എറിയണത് എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താലയിലേക്ക് ഈ നമസ്കാരം എന്ന ഈ അമലിനെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ നിസ്കരിച്ച ആളിലേക്ക് അത് ചുരുട്ടി എറിയും എന്ന് സഹിഹായ ഹരീസിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ തെറുബിയത്ത് കിട്ടാത്ത ഈ വിഷയം അറിയാത്ത ഉമ്മമാരെന്ത് ചെയ്യണു വർഷങ്ങളായി ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ ഓലെ ആ നൂറുസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നീ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിസ്കാരം കൽപ്പിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ വസ്ലമക്ക് കൽപ്പനയാണ് ആ വചനം നമുക്കും കൽപ്പനയാണ് അതിന് നല്ല ക്ഷമ അവലംബിക്കണം വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുടുംബത്ത് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ കാണാൻ പോകുമ്പോ പാസ് ഫ്രീ പാസ് ഉണ്ട് മോനെ ഇന്ന് പോണോ ഏതെങ്കിലും മോൻ ചൂടാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചൂടാവോ ഇല്ല തെരി ഞാൻ പോയിക്കോളാം വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കാണാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും ഭൗതികമായ ഏത് വിരോധങ്ങൾക്കും വലിയ താല്പര്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വാപ്പ ഓർമ്മാക്കാതെ വിഷയത്തിൽ വാപ്പയോട് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടാവും നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴോ അവിടെ കാണാം സ്വഭാവം അപ്പൊ അവിടെ നല്ല ക്ഷമ അവലംബം വേണം വസ്തബിർ അലൈഹ തൗരീദിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞെടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താലയുടെ തൗഹീദ് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ തൗഹീദ് ലുലൂഹിയ പറഞ്ഞപ്പോ അവ അവിടെ നല്ല സ്വബറ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വീട്ടുകാരോട് കൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ക്ഷമ അവലംബിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ അത് പറയാൻ ആ പലപ്പോഴും മൗലയുമാരെ
നമ്മൾ വശാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഓനെ നിസ്കരിപ്പിക്കണം ഓനെ കുടുംബജീവിതം പഠിപ്പിക്കണം ഒക്കെ ശരിയാക്കണം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ട് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോണത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശരിക്കും ഒരു നല്ല വാപ്പ എന്നുള്ളവർക്ക് ആ വാപ്പ ശരിക്കും നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോനെ നിസ്കാരം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗൗരവത നിസ്കരിക്കാതെ ഇരുന്നാലുള്ള അപകടത ഇത് ഫർലാം ഇത് നേർക്ക് നേരെ മോനോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഈ വാപ്പയും മോനും പിണങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ കാലമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മോനും വാപ്പയും അവിടെ വന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വാപ്പ എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കല്ലേ ഇത് എന്റെ അനുഭവം പറയലല്ല ഈ ക്ലാസിന്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയാണ് നമ്മൾ കുടുംബജീവിതവുമായി തൊഴിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് നിങ്ങൾ ആരാ മോനാണ് മോന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളി സ്വസ്ഥായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളി ആ ശരി അപ്പൊ മോന് ഇങ്ങനെ ഇടങ്ങറായി വന്നിരുന്ന് മോനും വാപ്പി കണ്ടിട്ട് കുറെ ദിവസങ്ങളായിരിക്കണം അവർ സംസാരിച്ചിട്ടല്ലേ അവൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു കൈകി വന്നിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവൻ കണ്ട് ഇറങ്ങണില്ല കാരണം അവർ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വന്നിരുന്നു അവന്റെ ഭക്ഷണം കുറച്ചൊക്കെ കണ്ട് ആയപ്പോ ചോദിച്ചു ഇതാരാ വാപ്പയാണത് മോനാണ് അങ്ങനെ അവരമ്മൽ അങ്ങനോട് നോക്കിയൊന്നും ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ തന്നെ അവരെ പ്രകൃതി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോ വാപ്പ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇല്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ മോനോട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവന്റെ തുളുമ്പി എന്താ തുളുമ്പണ് പണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ പറയാണ് അന്ന് മദ്രസയിൽ ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയാതെ സദർ മുദനിശിനോട് പോയിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കണോ എന്റെ തെറ്റ് എന്നോട് പറയണ്ടേ സദർ മുദനിശ് എല്ലാ ഉത്തരവാരോടും പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നാക്ഷേപിക്കില്ലേ അവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാപ്പ മോനോട് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഈ നിസ്കാരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മോനോട് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ വാപ്പാനും മോനെ അവിടെ ഇരുത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ അലമ്പില്ല കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും മൗലവിയാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവും നമ്മളെല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ട് മോലെ ഓരോരുത്തര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെലഫി കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയോട് ഉപദേശിക്കാത്ത ഭർത്താവിനോട് ഉപദേശിക്കാത്ത മക്കളോട് ഉപദേശിക്കാത്ത പരസ്പരം ദീനീപരമായ നസീഹത്ത് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വലുത് കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത വെള്ളം കുടിക്കാത്തവരെ നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണം അത് ഭാര്യ എന്നുള്ളവർക്ക് അത് വേറെ ആൾക്കാർ പറയട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് മകനോട് മൗലി ഹുത്തിബി പറഞ്ഞോളു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് വുദു ചെയ്യുന്ന വിഷയം അവന്റെ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വാപ്പ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും അതാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് നമസ്കാരം ഉമ്മുർ അഹിലക്ക ബിസ്വല വസ്തബിർ അലഹ അത് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ക്ഷമിക്കണം ചിലപ്പോൾ മോന്റെ ചെലവിലായിരിക്കും വാപ്പ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴും നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല വാപ്പ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ചെലവിലാന്ന് പറഞ്ഞാലും നാ മോനാ ചെലവ് എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് നിസ്കരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഭക്ഷണം വേണ്ട അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ തന്റെ ഇടമുള്ള ആദർശത്തിൽ തന്റെ ഇടമുള്ള മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തെറുബിയത്ത് കൊടുക്കുന്ന റബ്ബിന്റെ റബ്ബിന്റെ പരലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ റബ്ബിനോട് റബ്ബെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന നല്ല കുടുംബമായി നമ്മൾ മാറണം അപ്പൊ ഈ വാദത്തിൽ കണിഷത് ഉണ്ടാവണം ഭാര്യക്ക് ഉണ്ടാവണം ഭർത്താവിനുണ്ടാവണം മക്കൾക്കുണ്ടാവണം മരുമക്കൾക്കുണ്ടാവണം വീട്ടില് വല്ല സീരിയലോ സിനിമയൊക്കെ വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഓടി വരും കുട്ടികളും മക്കളും മരിയക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ ഒരു നല്ല ദീനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കാണല്ലോ പൂർണ്ണമായ സെൽഫിയത്തിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോ ഓഡിയോ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഒരാൾക്ക് ഊരവേന ഉണ്ടാവും മറ്റാൾക്ക് വയറുവേന ഉണ്ടാവും മറ്റാൾക്ക് ക്ഷീണമായിരിക്കും ആര് കാണുന്നില്ല ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ
ആ രീതിയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതങ്ങനെ ശരിക്കും ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാവണം വാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നിരന്തരമായി വ്യക്തി കുടുംബത്തിനും വ്യക്തി ജീവിതത്തിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ നാളെ പരലോകത്തെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ എത്തണം അവിടെ കുടുംബസമേതം എത്ര ഇവിടെ കുടുംബസമേതം വന്നവരുണ്ട് മക്കൾ വന്നവരുണ്ട് ഭാര്യ വന്നവരുണ്ട് ഭർത്താവ് വന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നവരുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇരിക്കണോടത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഇൽമിൽ അത് വേണ്ട ലജ്ജ വേണ്ട കിബിർ വേണ്ട ഈഗോ വേണ്ട ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം നബിസല്ലാസ്മയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കൽ സുറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ അലം തറ കൈ ഫലറബല്ലാഹുമത്തനൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ സുറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആദർശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കിന് അഥവാ അള്ളാഹു സുഹാനവത്താല ഉപമിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതൊരു നല്ല മരത്തെ പോലെയാണ് അതിന്റെ വേര് ഭൂമിയിലേക്ക് നന്നായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചില്ലകൾ ശാഖകൾ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചോട്ടിൽ വന്നാൽ ആശ്വാസമുണ്ട് അതിന്റെ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം പഴങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശക്തമായ ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതല്ല ശക്തമായ വെള്ളലിച്ചിലുണ്ടായാലും ഒലിച്ചു പോകുന്നതല്ല ആദർശപരമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന തൗഹീദിന്റെ വക്താവ് നബിസല്ലാ വസ്മ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച 